మీరు ఈ వ్యాపార రంగం నుంచి అసలు రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది అంటే నాకు కొద్దిగా చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు సినిమాలు అంటే నాకు ఎక్కువ మోసం నేను ఎక్కువ రిలీజ్ సినిమాలు నెల్లూరుకి వెళ్ళి చూసేవాడిని దాంతో అందరూ నేను రామారావుతో వెళ్తాను అనుకున్నారు కానీ నేను ఇందిరాగాంధీతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చినవాడిని సినిమాలో ఎవరు ఫ్యాన్స్ సార్ మీరు ఎన్టీఆర్ అయ్యారా నేను బిగినింగ్లో ఎన్టీఆర్ ఆయన ఉన్నంత వరకు నన్ను బిడ్డలాగా చూశాడు నాలుగైదు రోజులు అన్ని విషయాలు నేను దగ్గర ఉండి చూసుకున్నాను ఎందుకు టైం ఎగ్జిబేట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో తిరుపతి తెలుగుదేశం టికెట్ ఆల్మోస్ట్ మీకే డిక్లేర్ అయ్యింది అనే ఒక వాతావరణం క్రియేట్ అయింది లాస్ట్ మినిట్ లో ఎందుకు మిస్ అయింది మాకు పివీ నరసింహ వాళ్ళ అత్యంత ఆపుతుడు నాకు ప్రధానమంత్రి గారు ఆయన ప్రయత్నం చేశాడు నైంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్ లో మీరు కాలాస్తి కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ గా పోటీ చేసినప్పుడు మీకు ఎన్టీఆర్ గారికి ఉండే అవినాభావ సంబంధం వల్ల ఎన్టీఆర్ గారు అసలు కాలస్లో ప్రచారానికి కూడా రాలేదట కదా నిజమేనా నేను కలిశాను కలిస్తే ఆ బయట నుంచి సచివేడు వైపు నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఆయన జిల్లాలో తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు మీరు తిరుపతి శాసనసభ్యుడుగా ఉన్నారు అప్పుడు సీఎం గారు అధికారులకు పూర్తి స్వేచ్ఛ అధికారం వేయడం వల్ల మీ మాట పెద్దగా నగ్గలేదు టీటీలో అప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు వల్ల అనేది ఒకటి ఉంది నేను గట్టిగా మాట్లాడే తత్వం అయితే నాకు ఉండింది కానీ రెండు వేల మూడులో సార్ అలిపిరి దగ్గర బాంబు బ్లాస్ట్ అయ్యింది నక్సలైట్ల దాడి ఆ దాడిలో సీఎం గారితో పాటు మిగతా ముగ్గురితో పాటు మీరు కూడా గాయపడ్డారు నేను వెనక్ సీట్లు ఎక్కడైతే బాంబు తగిలింది అక్కడ ఉన్నాను నేను వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్ బాగా స్ట్రగుల్ అయినాను తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారికి కూడా ఇబ్బంది వచ్చింది జనసేనలో చేస్తానే ఒక ఎమ్మెల్యే గారి మీద ఆరోపణ చేశారు వెంకటరమణ గారు ఉన్నప్పుడు మొత్తం ఇనాం భూములన్నీ ఆక్రమించేశారు అమ్మారని ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మొన్న ఎమ్మెల్యే సుగునమ్మ గారు కూడా రెండు ఎకరాలు అమ్మేశారు అసలు అక్కడ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎవరికైతే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కాకపోతే ఎవరిదైతే వాళ్ళకి డబ్బు ఇవ్వండి ఈ రోజు కూడా నేను చెప్తున్నాను గవర్నమెంట్ మీరు అక్కువ చేయండి ఎవరిదైతే వాళ్ళకి డబ్బు ఇవ్వండి అప్పట్లో రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికలప్పుడు అనుకుంటా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రచారానికి వచ్చినప్పుడు ఆ సైట్ను చూపించి ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండు ఇనాం ల్యాండు ఆక్రమించినారు వీళ్ళ భర్తం భర్త నేను అధికారంలోకి వస్తే వదలనని చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు పక్కన మీరు కూడా ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్కి వెంకటరమణ గారికి తెలుగుదేశం టికెట్ ఎట్లా వచ్చింది అనేది నేను నారాయణ గారు ఒకే కులం ఆయన మంత్రి చేయాలనుకున్నారు వాళ్ళు ఇన్ని రాసిన ఇంత అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నా ఆయనకి ఇచ్చారు మనసులో ఏదన్నా ఒక విషయం అనుకుంటే దాన్ని బయటికి చెప్పకుండా ఉండలేరు దీనివల్ల మీకు రాజకీయంగా ఎప్పుడన్నా ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయా నేను ధర్మానికి దగ్గర ఉన్నాను కానీ నాకు అంటే మీకు ఎప్పుడు తిరుపతి శాసనసభ్యుడిగా కానీ టీటీడీ చైర్మన్గా కానీ మీరు ఉన్నా కూడా అధికారులతో ఎప్పుడూ స్ట్రగులే కదా మీకు ల్యాండ్ అక్విజేషన్ సమయంలో జేవో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో గొడవ వాళ్ళకు మంచి బెనిఫిట్ ఇప్పాలని మీరు అనుకున్నవి చేయలేకపోయారు ఎంప్లాయీస్ కానీ లోకల్స్ కానీ అనేది ఒక ప్రచారము ఒక అభిప్రాయం అయితే ఉంది అతి ఉన్నతమైన పదవి చేశాను ఆనందం ఉంది నాకు దేవుడు సేవ చేస్తున్నా చేయాల్సిన పదవి ఏమి లేదు నాకు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మొన్న ఎమ్మెల్యే గారు మీ మీద ఒక ఆరోపణ చేశారు చంద్రవాడ కృష్ణమూర్తి గారికి ఎమ్మెల్యే చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు టీటీడీ చైర్మన్ చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి ఇప్పుడు ఆయనే బయటకు వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తెలుగుదేశం పార్టీని తిరుగుతున్నారు ఇది కరెక్టా నిన్న విమర్శించిన వాళ్ళిద్దరికి అర్హత లేదు మరీ తోడా చైర్మన్ ఇంకో నాలుగు అడుగులు ముందుకేశాడు ఆయన ఇది ఎమ్మెల్యే అయిపోతా ఉంది గట్టిగా అరిస్తే వీధిలో కూడరాడు ఆయన చొక్క తప్ప ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉన్నాయి ఇటువంటి పరిస్థితులు అసలు జనసేన పార్టీ నిలదొక్కొని అధికారంలోకి వస్తుందనే ఒక నమ్మకం మీలో ఉంది జరగబోయేది ధర్మయుద్ధం మార్పు రావాలని కోరుకుంటున్నారు ప్రజలు నేను కాదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మిమ్మల్ని పిలువలేదు సార్ మీరే వెళ్ళారా నేనే వెళ్ళాను 
ఎందుకంటే నాకు అనుబంధం ఉంది ఆ కుటుంబంతో పవన్ కళ్యాణ్ లో నా కుమారుడు కనిపించాడు ఆ వయసు అది ఇంతవరకు నేను మర్చిపోలేకుండా నా కుమారుడిని సార్ జనసేనలో మీకు రాయలసీమ నెల్లూరు జిల్లాల బాధ్యతలు చూడమని పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన ఏ బాధ్యత చెప్పినా ఏ ప్రాంతం అయినా చేస్తారు ఎందుకంటే నేను కూడా తిరుపతి నుంచి వచ్చే ఎన్నికల్లో నారాయణ గారు పోటీ చేస్తారని కూడా ఒక ప్రచారం మంచిది ఆయన అంత పెద్దోడు కేబినెట్ మంత్రి వచ్చి పోటీ చేస్తే మేము ఓట్లు ఇవ్వాలి కదండి సార్ మీరు టీటీడీ చైర్మన్గా తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్య నాయకుడుగా ఉన్నా కూడా అంటే గత రెండు సంవత్సరాలు ఏమైనా పార్టీ కార్యక్రమాలకు ఎందుకు దూరం పెట్టా వచ్చారు చంద్రబాబు గారు గుర్తించారు కానీ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు పార్టీ అంటే తెలియని వాళ్ళు సార్ ఇప్పుడు రెండు వేల పదహారులో టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ జరిగాయి మీ మిస్సెస్ కంటెస్ట్ చేయాలని చెప్పి ఆలోచన చేశారు లోకేష్ బాబు గారిని కూడా మద్దతు అడిగారు మీరే తెలుగుదేశం సపోర్ట్ రాకుండా వద్దని చెప్పారని ఒక ప్రచారం అయితే ఉంది అది మనకు అక్కర్లేదు అని చెప్పాను ఆ మీద ఆశించింది నేను కాదన్నాను అంటే తొంభై నాలుగులో ఎన్టీఆర్ గారు ఒక మాట అన్నారు నిశ్శబ్ద విప్లవమని అప్పుడు తొంభై నాలుగులో మళ్ళీ టీడీపీ అధికారంలోకి వస్తుంది ఎవరు అనుకోలేదు కదా సార్ అంటే ఆ వాతావరణం ఇప్పుడు క్రియేట్ అయ్యి జనంలో ఉంది సేమ్ 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 అంటే టీటీడీ చైర్మన్గా మీకు ఆ రెండేళ్ల కాలం సంతృప్తి ఇచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంతకన్నా అవకాశం లేదు ఈ జీవితానికి నేను ఎవరయ్యా అసలు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ